एवरीवन व्हाट इज अ पीपल दिस इज अभिषेक मास्टर डीजे ऑफ प्रोफेसर वेदांत तो कैसी चल रही है मेरे बच्चों जिंदगी सो पीपल वेलकम टू द फर्स्ट सेशन फॉर द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम क्या-क्या करते हैं बच्चों हम चैप्टर के बीच में जो भी सवाल होते हैं एनसीईआरटी में दिए हुए और चैप्टर के जो एक्सरसाइज के सवाल होते हैं उनको यहां पे सॉल्व करते हैं पेज बाय पेज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है ना सो हियर वी आर पीपल फॉर सॉल्विंग द वर्क एनर्जी एंड पावर क्वेश्चन वी आर स्टार्टिंग इट टुडे दैट सिंपली मींस दैट कि हमने मोशन का भी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन का भी ग्रेविटेशन का भी हमने चैप्टर के बीच और एक्सरसाइज सवाल कर लिए हैं एनसीईआरटी एंड टू एंड कर लिया है और इन तीनों चैप्टर्स का हमने डिटेल में टॉपिक डिस्कशन भी कर लिया है और मजा आ चुका है उस सब में है ना और वर्क एनर्जी एंड पावर से भी हमने हर एक चीज कर ली आप देख सकते हो यहां पे वर्क एनर्जी एंड पावर का साइंटिफिक वर्क एंड इट्स न्यूमेरिकल्स कैनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पावर एंड कमर्शियल ऑफ एनर्जी फिर पूरा सेशन का डाउट सेशन और मेंटी क्वेश्चन हमने कर लिया है पूरे के पूरे चैप्टर का डेफिनेटली चेक आउट दिस वीडियो देख सकते हो एक एक घंटे का सेशन लिया भाई मजा आया एकदम डेफिनेटली चेक आउट दोस वीडियोस बहुत मजा आएगा उनको पढ़ने में क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ रही है तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू वॉच दिस वीडियोस एंड गेट टू गो इन टुडे सेशन वी कैन टॉक अबाउट द पेज नंबर 148 एंड 149 के जो भी क्वेश्चंस है उनको आज हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से ये सारे के सारे सवाल वर्क से रिलेटेड है सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सिंपल डेफिनेशन बेस्ड है आराम से कर लेंगे हम तो बस टिके रहना पांच मिनट के अंदर सब कुछ खत्म ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु नीड अ बिट मोर एक्स्ट्रा हेल्प फॉर देयर प्रिपरेशन अलोंग विद सुपर फन एंड हाई लेवल क्वेजेस अनलिमिटेड लाइव क्लासेस अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग अनलिमिटेड कंटेंट अवेलेबल अलोंग विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स एवरीथिंग डेफिनेटली चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो द लिंक विल बी नेम्ड एज़ वेदांत प्रो सब्सक्रिप्शन दैट इज द लिंक व्हिच विल बी अवेलेबल इन द कमेंट सेक्शन also on the pin comment and the description below definitely check it them out and if it's going on during republic day if this session is coming out on a republic day definitely i'm pretty sure ki kuch na kuch offer to chal hi raha hoga definitely check it out but do not forget to put down the coupon code ak pro to avail that offer theek hai ye raha aapke samne pehla sawal bahut hi simple sa bahut hi laddu sawal isko hum sanskrit mein laddutva kehte hain <laughs> english mein laddust sawal kehte hain theek hai dekho A force of seven newton acts on an object. इस ऑब्जेक्ट पे सात न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है The displacement is say एट meter. इस ऑब्जेक्ट को सात न्यूटन के फोर्स के वजह से आठ मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done in this case? Simple as that. भाई हमें पता है कि वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है है ना पता है कि नहीं हमें पता है कि वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट में वर्क कितना है भाई फोर्स है सात न्यूटन भाई डिस्प्लेसमेंट है आठ मीटर तो कितना हो गया एट सेवन जो फिफ्टी सिक्स मीटर सॉरी 56 न्यूटन मीटर सर न्यूटन मीटर कहा सा भाई फोर्स न्यूटन है डिस्प्लेसमेंट मीटर न्यूटन मीटर हाँ इसको मैं जूल्स भी लिख सकता हूं वैसे <laughs> Just kidding, people. Yes, 56 joules because the correct answer for the case of work done. Well done, people. Congratulations. That was a very interesting question. So, 56 newton meter or joules is the damn correct answer. Great. Okay, question number two right now. Again, a very simple question. When do we say that work is done? कब कहते हैं कि काम हुआ है? तो मतलब हर काम को काम नहीं कहते सर बिल्कुल सही है सोच रहे हो हर काम को काम नहीं कहते काम होने के लिए इफ वर्क इज सपोज टू बी डन देन देर आर टू कंडीशन फॉर इट वॉट आर दीज टू कंडीशन ध्यान से सुनना बच्चों दीज टू कंडीशन नहीं होंगे तो वर्क को नहीं माना जाएगा सबसे पहली बात फोर्स अप्लाइड होनी चाहिए देर शुड बी अ फोर्स भाई कुछ काम करना है तो दम लगाओ है ना तो दम लगाना है तो फोर्स अप्लाइड होगा करेक्ट सो द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड फोर्स के नॉट बी जीरो ऐसे ही देख लो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना अगर इसमें फोर्स मान लो जीरो हो गया तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा है कि नहीं वैसे ही अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यानी कि आपने जोर बहुत लगाया लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही नहीं हुआ मान लो ये दीवार है आपके सामने दीवार को धक्का मारो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है इसका मतलब कि आपने काम नहीं किया अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई उस ऑब्जेक्ट की जिसपे आप फोर्स लगा रहे हो तब भी आपका वर्क डन जीरो हो जाएगा करेक्ट so there are two conditions a force must be applied and the object on which the force is applied must undergo displacement or should get displaced these are the two conditions people primary for work to be done varna nahi manenge theek hai teesra sawal ye raha aapke samne write an expression for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement work done is equal to force into displacement khatam hai na and you will get this answer in joules next sawal और ये आज का शायद मेरे ख्याल से लास्ट सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन वन जूल ऑफ वर्क ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो नाइन साइन में बहुत बार आता है कि भाई एक जूल को डिफाइन करके दिखाओ मैं अभी आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप दुनिया में किसी भी ऐसा यूनिट को डिफाइन कर पाओगे मेरे ख्याल से ये क्यों नहीं है
वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अभी इसी फॉर्मूला को आप इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट लिखो वर्क डन का है जूल फोर्स का है न्यूटन डिस्प्लेसमेंट का है मीटर अब इस पर्टिकुलर जो फॉर्मूला आपने लिखा है उसके सामने वन डालो सबके सामने वन डालो एज ए को अभी जो लिखा है ना इसको इंग्लिश में बोलो कैसे बोलोगे वन जूल इज सेट टू बी दैट वर्क when one newton of force is applied on an object to displace the object by 1 meter hota hai na one joule of work is said to be one joule is said to be that work done when one newton of force is applied on an object to displace it by 1 meter correct correct to aise aap har ek sawal ka har ek SI unit ka jawab de paoge theek hai This is also done. आप यहां पे मैंने लिखा हुआ है ध्यान से आप लिख देना तो जो भी बच्चे से देख रहे हैं आप मेरे लिखे हुए हैंड रिटर्न नोट के साथ इन बाकी सारे नोट्स भी डाउनलोड कर पाओगे डिस्क्रिप्शन में आपके पास पीडीएफ अवेलेबल होगा हर एक सेशन का जो इस चैनल पे चल रहा है अलॉन्ग विद हैंड रिटर्न नोट डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू आर डाउनलोडिंग दी नोट एज वेल क्योंकि टीचर्स और बाकी सारे ऑपरेशन टीम आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रही है डेफिनेट चेक इट आउट ठीक है ये रहा आपके सामने आज का आखिरी सवाल बहुत ही ईजी दोबारा A pair of bullocks exerts a force of 140 newton on a plow. The field being plowed is 15 meter long. How much work is done in plowing the length of the field? Again, a very simple question. Work done. निकालना है आपको force into displacement. Force आपको दिया गया है clearly 140 newton का है. Displacement कितना होना है? 15 meter. तो 15 into 14 करें तो जवाब आ जाएगा आपका. है ना कितना होता है भाई? मेरी mathematics बहुत ठीक है बच्चों. तो करके देखते हैं. 15, 15 से 225 होता है. Correct? तो 15, 14 से मेरे ख्याल से 210 होना चाहिए. And anyways, I'll check it up. कर लिया है अगले सेशन में हम पेज नंबर हंड्रेड एंड फिफ्टी टू के तीन सवाल को करेंगे तो अगर आपको इन में डाउट था उम्मीद है क्लियर हो गया होगा अगर इन क्वेश्चन में डाउट है डेफिनेटली कम चेक इट आउट मोस्ट प्रॉब्लली ये सवाल मेरे ख्याल से पावर से रिलेटेड होनी चाहिए मोस्ट प्रॉब्लली ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पेपर डेफिनेट डू नॉट फॉर्गेट टू चेक आउट द लिंक द डिस्क्रिप्शन अबाउट दि विधान टू प्रो सब्सक्रिप्शन डू नॉट फॉर्गेट विद द लाइक बटन शेयर दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दी चैनल राइट अवे एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट ईच एंड एवरी अमेजिंग सेशन कमिंग ऑन योर वे ठीक है मिलते हैं फिर अंटी मिल नेक्स्ट टाइम दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टूडे एंजॉय योर लाइफ स्टे होम स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रॉन्ग And I'll catch you guys in the next one. Peace.